വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിൻസ് ലേണിംഗ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഹൗ ടു മെഷർ ബൊയാൻസിയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിലെയും വാട്ടറിലെയും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു ബൊയാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൊയാൻസി പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണവ കെറോസിൻ വാട്ടർ സലൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളടുത്തുള്ള സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യുക എത്ര വെയ്റ്റാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓരോ ലിക്വിഡിനകത്തും ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലിക്വിഡിനകത്തും ഈ കല്ലിറക്കി വെച്ച് അത് ഓരോ ലിക്വിഡിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് ആ ഓരോ ലിക്വിഡിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആ കല്ലിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബൊയാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ലിക്വിഡിലെയും ബൊയാൻസി എത്ര എത്രയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയറിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് നോട്ടിനാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഓരോ ലിക്വിഡിനകത്തും ഈ കല്ല് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എയറിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നത് എയറിൽ നമ്മൾ ആ കല്ല് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് തൂക്കി തൂക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോ ലിക്വിഡിലേക്കും ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ആ സമയത്ത് ആ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ലിക്വിഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കെറസിനിൽ എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കെറസിനിൽ കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് കരുതാം അടുത്തത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് സലൈൻ വാട്ടർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലിക്വിഡിലെയും വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡുകൾ ലിക്വിഡിലെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് തുല്യമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ ലിക്വിഡിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന് തന്നെ ഓരോ ലിക്വിഡിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കെറസിനിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എയറിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോണിന്റെ വെയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ കെറസിനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൽ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സലൈൻ വാട്ടറിൽ ട്യൂ ന്യൂട്ടൺ 
ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് വൈ വോളിയം ആയിരുന്നു വസ്തുക്കളും ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കെറസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ വസ്തു ഓരോ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെറസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കെറസിൻ്റെ ഡെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കെറസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഏതിനാണ് സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതോ കെറസിനാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൊയാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓരോ ലിക്വിഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻസി ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൊയാൻസി ഉള്ളത് സലൈൻ വാട്ടറിലാണ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതിനാണ് സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബൊയാൻസി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കെറസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതും കെറസിനാണ് വാട്ടറിന് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ബൊയാൻസിങ് കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൊയാൻസിയും കുറവാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കെറസിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് അതായത് കെറസിലിൽ മുക്കി ഒരു കല്ല് മുക്കി വരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് താഴെ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കെറസിലാകുമ്പോൾ കുറവാണ് എന്നാൽ സലൈൻ വാട്ടറിലാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം സലൈൻ വാട്ടറിലെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻസി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് കെറസിലെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൊയാൻസിയും കുറവാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസിയും കൂടുന്നു ബൊയാൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതായത് ആ പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആദ്യ അതായത് പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്ര സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസി പ്ലവക്ഷമ ബലം കൂടുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസിയും കൂടുന്നു ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ബൊയാൻസിയും കുറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലിക്വിഡ് എടുത്തതിൽ സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പം അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൊയാൻസിയും കിട്ടുന്നത് ബൊയാൻസി ഏറ്റവും കുറവും കെറസിനായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഡസ് എ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് എൻഡേഴ്സ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രം ദി ഓഷ്യൻ സിങ്ക് മോർ ഓർ റൈസ് മോർ അപ്പം എന്താണ് കടലിൽ നിന്നും ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പൽ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ താഴുമോ ഉയരുമോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ പഠിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കടലിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഓഷ്യനിലാണ് ഓഷ്യനിൽ നിന്നാണ് അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിൽ എന്തായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓഷ്യനിൽ എപ്പോഴും സലൈൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഓഷ്യനിൽ സലൈൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ആ സലൈൻ വാട്ടറിൽ നിന്നും അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ടാണ് ആ കപ്പൽ മാറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് 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 വാട്ടർ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇത് സീ വാട്ടറിലുള്ളൊരു ഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെവലിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ്
ഈ ഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുക കാരണം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഈ സി സലൈൻ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന താഴെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഷിപ്പ് കുറച്ച് പൊങ്ങിയായിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് സലൈൻ വാട്ടറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അത് മുകളിൽ ഷിപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് പൊങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനി ഇത് നേരെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലോട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻസി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സീ വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും സീ വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനെ ഒരുപാട് പൊക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊന്നും കൂടി താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത്രത്തോളം തന്നെ അതിനകത്ത് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതിനേക്കാളും സീ വാട്ടറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ലേക്കിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഷിപ്പ് ഒന്നും കൂടി താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ സീ വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അത്രത്തോളം തന്നെ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് ലേക്ക് വാട്ടറിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഡ് സീ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെഡ് സീ ചാവുകടൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകില്ല അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ അതിന് അതിന് അതിനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിലോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ മുകളിലോട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഡ് സീലെ ആൾ മനുഷ്യരൊക്കെ ആയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൻസിറ്റി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ കിട്ടി അതെന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ സെയിം വെയ്റ്റുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൽ അതായത് ഒരേ ഭാരമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കോപ്പർ ബ്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കും എടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് അതാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിനേക്കാൾ സ്പേസ് വേണ്ടത് അയൺ ആയിരിക്കും അയണാണ് കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ഒരു ഒരേ വെയ്റ്റുള്ള ഇരുമ്പും പഞ്ഞിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇരുമ്പ് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ഞി എടുത്തു അപ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും വോളിയം കൂടുതൽ ഇരുമ്പിന് എന്താണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ പഞ്ഞി ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ഞി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ വെയ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്
കോപ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ അയണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലിക്വിഡിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം നമുക്കൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് കിട്ടിയത് ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം മൈനസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നത് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അടുത്തത് നമ്മൾ കോപ്പർ കോപ്പറിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിൽ വാട്ടറിൽ മുക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയണിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ അതായത് വോളിയം കൂടുതൽ അയണിനാണ് വോളിയം കുറവ് കോപ്പറിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വോളിയം കൂടുതൽ അയണിന് ഇവിടെയോ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതായത് വോയാൻസി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് അയണിനാണ് കൂടുതൽ അതായത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അയണിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ അയണിനാണ് ഇവിടെ കോപ്പറിന് സൈസ് കുറവാണ് പക്ഷേ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൊയാൻസി കുറവാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കൂടുന്നു വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് മനസ്സിലാവും ഒരേ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നു രണ്ടും പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് സൈസിൽ മാറ്റമുണ്ട് വോളിയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയം മാറുമ്പോൾ എന്താണ് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൊയാൻസിയും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു അത്രയും ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് താഴ്ന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം അത്രയും വെയ്റ്റ് അതിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും മറ്റതിൻ്റെ സൈസ് അതായത് വോളിയം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ബൊയാൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണെന്നാണ് കിട്ടിയത് വോളിയം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കൂടുന്നു ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കുറയുന്നു അടുത്തത് വോളിയം വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കൂടുന്നു വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ബൊയാൻസി കുറയുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബൊയാൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 